नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो जी आय पी रेल्वे या पाठाचा आपण पूर्वार्ध पाहिलेला आहे म्हणजेच भाग एक पाहिलेला आहे आता भाग दोन पाहू की आपल्या भारतामध्ये सर्वप्रथम रेल्वे सुरू व्हावी म्हणून अनेकांनी आंदोलने केली आणि रेल्वे प्रत्यक्षात रेल्वे सुरू झाली पण त्या रेल्वेमध्ये लोकांना बसायचा धीरच होत नव्हता रेल्वेमध्ये बसायला त्यांना भीती वाटत होती आणि रेल्वेच्या अधिकाऱ्याने खूप समजून सांगितलं खूप आटापिटा केला खूप प्रयत्न केला पण लोकात भलत्याच कंड्यांनी अफवांचे पीक पिकले होते म्हणजे काय झालं होतं की या रेल्वेबद्दल लोकांच्या मनामध्ये वाईट बातम्यांचा प्रचार प्रसार झाला होता खोट्या बातम्या लोकांपर्यंत पसरल्या होत्या कंड्या शंका वाईट बातम्या आणि अफवांचे पीक पिकले होते म्हणजे खोट्या बातम्यांचा प्रसार झाला होता काय झाला होता की वाफेची गाडी ही विंग्रेजांची विलायती भूताटकी आहे म्हणजेच काळी जादू आहे मुंबईला नव्या इमारतीनी पूल बांधतायत त्यांच्या पायात जिवंत गाडायला गाडायला फूस लावून माणसे नेण्याचा हा साळसूट डाव आहे बघा आता की कोणत्या शंका आणि कोणत्या वाईट बातम्या पसरल्या होत्या की इंग्रजांनी रेल्वे सुरू केली पण ह्या रेल्वेमध्ये भारतीयांना भारतीय लोकांना बसवत आहेत आणि ते मुंबईला नेऊन काय करत आहेत की नवीन इमारतीमध्ये खाले पूल बांधत आहेत आणि त्यांच्या पायात पाया बेसमेंटमध्ये ह्या लोकांना जिवंत गाडत आहेत आणि त्यांना फूस लावून म्हणजेच त्यांना लालूच दाखवून ते माणसे तिकडं नेत आहेत हा इंग्रजांचा डाव आहे ह्या बातम्या लोकांमध्ये पसरल्या होत्या असल्या अफवांमुळे शहाने प्रचारक काय करणार मग बघा आता की एक दोन दिवस सरकारी कचेरीतले कारकून व्यापाऱ्याच्या पेढीवरचे गुमास्ते यांना मुंबई ते थाण्याला नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले त्यांनी आपले अनुभवही सांगितले तेवढ्यानेही कोणाचेही समाधान होईना ह्या तर वाईट बातम्या पसरल्या गेल्या पण आपल्या भारतीय लोकांना कोणते कार्यालयात काम करणारे कारकून व्यापाऱ्याच्या पेढीवरचे गुमास्ते म्हणजेच मुनीम ह्या लोकांना ते मुंबई ते ठाण्यापर्यंत नेऊन परत आणलं तरीही लोकांना समाधान होत नव्हतं तरीही ते लोक त्यांचा अनुभव ऐकूनही रेल्वेमध्ये बसायलाच तयार नव्हते मग काय केलं सर शेवटी अखेर दर माणशी एक रु माणशी एक रुपया इनाम आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला मग पैशाच्या लालूचीने ठाण्याच्या खंडाळीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले का त्यांच्या घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहून ठणाण धाय मोकलायची बघा आता की एवढं करून त्यांचा विश्वास बसत नव्हता शेवटी त्याने एक रुपयाचं इनाम ठेवलं इनाम बक्षीस ठेवलं रेल्वेमध्ये मुंबई ते ठाणे जाऊन येण्याचा मोफत प्रवास केला डंका वाजवला प्रचार प्रसार केला मग पैशाच्या लालचीने ठाण्याच्या खंडाळीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ येऊ लागले खंडाळी ठाण्यातील खंडाळी एक देवस्थानचा परिसर आहे मग ही लोक जाऊ येऊ लागली पण त्यांच्या घरची माणसे जी होती ती त्या रेल्वेच्या आजूबाजूला उभं राहायची आणि ठणाण धाय मोकलायची म्हणजे जोरजोरात रडायची आता आमची माणसं वापस येत नाहीत त्यांची समजूत काढता काढता रेल्वेचे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे म्हणजे खूप हैराण व्हायचे कितीही समजून सांगितलं तरी ते लोक समजूनच घेत नव्हते एकदा ते प्रवासी ठाण आणि मग ते ठाणे मुंबई सफर सफर प्रवास करून सुखरूप परत आले म्हणजे मग मात्र चौकशी करण्याचे घोळकेच्या घोळके त्यांच्या भोवती जमायचे रुपयांचे इनाम पुढे आठ आण्यावर आले नंतर चार आणे झाले लोकांचा धीर चेपलासे पाहून धीर चेपणे हिंमत वाढणे मग इनामे बंद झाली नि सर्रास तिकिटे चालू केली एरवीचा ठाणे मुंबईचा बैलगाडीचा खटारीचा प्रवास हा किती एक दिवस लागायचं पण मग मात्र रेल्वेनं काय व्हायला लागलं अवघा सव्वा तासात मुंबई ते ठाणे आणि ठाणे ते मुंबई लोक येऊन जाऊन करू लागली पुढं पुढं लेक लोकांना रेल्वेबद्दलची भीती कमी झाली ते रेल्वेत बसू लागले आणि मग जे लोक रेल्वेमध्ये बसून यायचे तर ते आजूबाजूचे लोक त्यांच्या पुढं गर्दी करायची झुंबड करणे म्हणजे गर्दी करायची नंतर बघा इकडे इंजिनेअर लोक कर्जत पळसधरीपासून बोरघाट पोखरणीची योजना ठरवत असतानाच खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा सपाटीचा रेल्वे रस्ता सन 
अठराशे अठ्ठावनच्या फेब्रुवारीला पुरा झाला आता मुंबई ते ठाणे हा एकेरी मार्ग प्रवास सुरू झाला आता हे लोकांमध्ये धीर हिंमत वाढली रेल्वेमध्ये बसू लागले म्हणून काय केलं रेल्वेच्या इंजिनियर लोक इंजिनियर 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 अभियंता मग त्या लोकांनी काय केलं अजून दुसऱ्या मार्गाने रेल्वे सुरू करण्याचा रस्ता रेल्वे रस्ता त्यांनी तयार केला कोणता कर्जत पळसधरीपासून बोरघाट पोखरण्याची योजना ठरवत असतानाच खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा सपाटीचा रेल्वे रस्ता अठराशे अठ्ठावन्नमध्ये अठ्ठा अठ्ठावन्नच्या फेब्रुवारीत पुरा झाला म्हणजे पूर्ण झाला हे काय कर्जत पळस बोरघाट हे मुंबई पुणे मार्गावरील स्टेश छोटी छोटी स्टेशने आहेत आणि मग त्याचाही मोठ्या थाटाने ओपनिंग शिरोमनी करण्यात आला म्हणजेच या घाटामधलाही रेल्वे रस्ता तयार करण्यात आला त्याचं उद्घाटनही खूप थाटामाटात सुरू करण्यात आलं ओपनिंग शिरोमनी सुरुवातीचा समारंभ खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान खडकी आणि तळेगाव अशी दोन स्टेशने ठेवण्यात आली रस्ता एकेरीच होता हाही रस्ता कसा होता एकेरीच होता कर्जत पळसदरी खंडाळी खडगी तळेगाव मुंबई पुणे रेल्वे मार्गावरील स्टेशने नंतर अशी दोन स्टेशने ठेवण्यात आली आणि रस्ता एकेरीच होता एकेरी म्हणजे खंडाळा ते पुणे पुणे ते खंडाळा बोरघाटाचे काम चाललेले असताना बोरघाट म्हणजे खंडाळ्याचा घाट काम चाललेले असताना मुंबई पुण्याचा रेल्वे प्रवास जारीने चालू झाला जारीने खूप तयारने सुरू झाला पहिलं मुंबई ते ठाणे आता मुंबई ते पुणे रेल्वे प्रवासाची तयारी चालू झाली कसा ती मौज आहे का आता आता तुम्ही म्हणताल मुंबई पुण्याची रेल्वे प्रवास सुरू झाला कसा झाला त्याची मजा आहे का गंमत आहे का पुण्याची गाडी खंडाळ्याला आली का सगळ्या पॅसेंजरांना तेथून काय करायचं मग पुण्याची गाडी खंडाळ्याच्या स्टेशनला छोट्या स्टेशनला आली की रेल्वेमध्ये जे लोक होते पॅसेंजर रेल्वे लोक तेथून काय करायचे मग पालख्या डोल्या खुर्च्या नि बैलगाड्यात बसवून घाटाखाली खोपवलीला आणायचे आणि सगळा काफीला खोपवलीला आला का तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून चुकचूक करीत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे प्रवाशांची ही घाट उतारणीची सुखसोय निसर्बराई पाहण्याचे कत्राण पाहण्याचे कत्राण हे जे काम चाललेलं होतं ह्याचं सगळं काम कुणाला दिलं होतं कत्राण कॉन्ट्रॅक्ट ठे का मुंबईच्या करशेटजी जमशेटजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतलेले होते तर घाट उतारणीचे चार तास धरून पुणे ते मुंबईचा रेल्वे प्रवास अवघ्या अठरा तासात व्हायचा त्याचे ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे अशा पद्धतीनं ह्या जी आय पी रेल्वे पाठामध्ये आपल्या भारतात रेल्वे प्र सर्वप्रथम कशी तयार झाली लोकांच्या प्रतिक्रिया समज गैरसमज याचे मजेशीर वर्णन ह्या लेखकानं या पाठामध्ये केलेलं आहे तुम्ही या पाठाखालचे स्वाध्याय आकृती आकलन कृती सोडवून मला दाखवा मी तुम्हाला परिच्छेदाच्या आधारे आकृत्या नंतर पाठवेन त्या तुम्ही धडा वाचून मला सोडवून सांगा